வரலாறு எப்போதும் ஆச்சரியங்களால் நிறைந்தது நாம் இதுதான் வரலாறு என நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும் ஒன்றை புதிய கண்டுபிடிப்பு ஒன்று சுக்கு நூறாக உடை தெரிந்துவிடும் அல்லது எழுதி வைத்த வரலாற்றை எதிர்பார்க்காத காலத்தை நோக்கி தள்ளிவிடும் அல்லது நாம் இதுதான் வரலாறு என நம்பிக் கொண்டிருக்கும் ஒன்றை தலைகீழாக புரட்டி போட்டுவிடும் இந்தியாவில் கிழக்கிந்திய கம்பெனியினர் காலூன்ற வரும் வரை இந்தியாவின் வயது ஐநூறு அல்லது அறுநூறு ஆண்டுகள் என்றுதானே ஐரோப்பிய சமூகம் நினைத்து கொண்டிருந்தது இந்தியாவில் காலூன்றிய பிறகு அவர்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வுகள் அந்த நம்பிக்கையை உடை தெரிந்ததுடன் இந்தியாவின் காலத்தை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் வரை பின்னோக்கி தள்ளியது அத்தகைய வல்லமை தொல்லியல் ஆய்வுகளுக்கு உண்டு உண்மைகளை தோண்டியெடுத்து மனித குலத்தின் முகத்தில் வீசி எறிந்துவிட்டு சத்தமின்றி அடுத்த கட்ட பணிக்கு நகர்ந்து விடுகின்றன தொல்லியல் ஆய்வுகள் அத்தகைய ஒரு வரலாற்று பூதம்தான் கீழடியின் மண்ணுக்குள்ளிருந்து கிளம்பி வந்தது எழுதி வைத்த இந்திய வரலாற்றின் சட்டையை பிடித்து உலுக்கிக் கொண்டிருக்கிறது தமிழகத்தின் தொன்மையான காலம் என நாம் கருதிக் கொண்டுள்ள சங்ககாலத்தின் வயது கிறிஸ்து பிறப்புக்கு பிறகான மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரையிலான காலம்தான் என கருதப்பட்டு வந்தது ஆனால் கீழடியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிராமி எழுத்துக்கள் சங்க காலத்தின் வயதை மேலும் மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு அதாவது கிறிஸ்து பிறப்புக்கு முந்தைய ஆறாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவை என அறிவித்துள்ளன அதன் மூலம் சங்க காலத்தின் கால வரையறையை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய தேவை கீழடி ஆய்வுகள் ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தொல்லியல் துறை தனது ஆய்வறிக்கையில் கூறியுள்ளது வெறும் எழுத்துக்கள் மட்டுமல்ல உலகின் தொன்மையான நாகரீகம் என ஐரோப்பிய உலகம் கருதும் கிரேக்க சமூகத்துடன் அதாவது ரோம் நகருடன் தமிழர்கள் வணிக தொடர்பு கொண்டிருந்ததற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் வெளிவந்துள்ளன உலகம் முழுக்க இருக்கும் தமிழர்கள் கீழடியுங்கள் தாய்மடி என கொண்டாடி திளைக்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கான அற்புதங்கள் அங்கு கிடைத்திருக்கின்றன தமிழ் இலக்கியத்தின் முகவரியாக கருதப்படும் மதுரையிலிருந்து தென்கிழக்காக பதிமூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது கீழடி கீழடியின் வடக்கே இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் வைகை நதி ஓடுகிறது இந்த கீழடி ஆய்வை முதலில் தொடங்கியது அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் தலைமையிலான அகழாய்வு குழு மத்திய தொல்லியல் துறை ஆறு ஆய்வு மையங்களை கொண்டுள்ளது அவற்றில் ஐந்து மையங்கள் வட இந்தியாவில் உள்ளன தென்னிந்தியாவுக்கு என ஒற்றை ஆய்வு மையம் மட்டுமே உள்ளது அது கர்நாடகாவின் தலைநகரான பெங்களூருவில் அமைந்துள்ளது அந்த மையத்தில் பணியாற்றிய ஆய்வாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாதான் மதுரையை நோக்கி தனது குழுவை நகர்த்தினார் இரண்டு உதவி தொல்லியலாளர்கள் ஆறு ஆய்வு மாணவர்கள் அடங்கிய சின்னஞ்சிறு குழு அது சங்ககால தமிழகத்தின் தலைநகரமாக திகழ்ந்த மதுரையை தங்கள் ஆய்வுக்களமாக அந்த குழு தேர்வு செய்தது அதற்கு முன்பு மதுரையை அடிப்படையாக கொண்டு எந்தவொரு ஆழமான விரிவான தொல்லியல் ஆய்வும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்ற நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் தலைமையிலான குழு தனது பணியை தொடங்கியது வைகை நதியை ஏன் முழுமையாக ஆய்வு செய்யக்கூடாது என சிந்தித்த அந்த குழு உடனடியாக களத்தில் இறங்கியது சிவகங்கை மதுரை ராமநாதபுரம் தேனி திண்டுக்கல் என ஐந்து மாவட்டங்களில் வைகை நதிக்கரையின் இருபுறமும் ஆய்வு செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் குழு முடிவு செய்தது வைகை நதி தொடங்கும் மூல வைகையிலிருந்து வைகை நதி கடலில் கலக்கும் அழகன் குளம் வரை ஆய்வு நடைபெற்றது அந்த தொடக்கக்கட்ட ஆய்வில் மட்டும் இருநூற்றி தொன்னூற்று மூன்று இடங்களில் பல வகையான தொல்லியல் எச்சங்கள் கிடைத்தன தமிழகத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரை காவேரி பூம்பட்டினத்தில் நடந்த அகழாய்வுக்கு பின் தென் தமிழகத்தில் நடைபெறும் முதல் அகழாய்வாக இது அமைந்தது நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளில் மக்கள் வாழ்விட பகுதிகள் என அடையாளம் காணப்பட்டதாக ஆய்வுக்குழு தலைவர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து அவர்கள் கீழடியை தேர்வு செய்தனர் தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஆய்வு செய்த இந்த குழு தனது ஆய்வுகளை இரண்டு கட்டங்களாக நடத்தியது சுமார் ஐந்தாயிரத்தி முன்னூறு பொருட்கள் அவர்களது ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டன அந்த பொருட்களை பாதுகாத்து வைப்பதற்கு இடமின்றி அவை மைசூருக்கு கொண்டு செல்லப்பட திட்டமிடப்பட்டது அதுதான் மொத்த தமிழகத்தையும் அதிர வைத்த கீழடி தொடர்பான முதல் செய்தி 
அந்த செய்தியை எழுத்தாளரும் தற்போதைய மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சு வெங்கடேசன் யாசகம் கேட்கும் தொல்நகரம் என்ற தலைப்பில் கட்டுரையாக வெளிக்கொண்டு வந்தார் அதைத் தொடர்ந்து இரண்டு கட்டங்களாக ஆய்வு செய்து கண்டறியப்பட்ட ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அரிய தொல்பொருட்கள் மைசூரில் உள்ள கிடங்கில் கொண்டு போய் கொட்டப்படுவதா என கொந்தளித்தார் அப்போதைய திமுக தலைவர் மு கருணாநிதி அவரிடமிருந்து வந்த அறிக்கையைத் தொடர்ந்து பாமக இடதுசாரிகள் காங்கிரஸ் என தமிழகத்தின் அனைத்து கட்சிகளும் கீழடி குறித்து பேச தொடங்கின கீழடி என்ற வரலாற்று சொல் உலக தமிழர்களிடம் அறிமுகமானது பின்னர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் குழு பணியிட மாற்றம் செய்யப்படவே அதற்கு எதிராக தமிழகத்தின் முற்போக்காளர்கள் கொந்தளித்தனர் மீண்டும் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணனை கொண்டு ஆய்வை தொடர வேண்டும் என்றும் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் முழுமையான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டன இதனிடையே மூன்றாம் கட்ட ஆய்வு நடத்திய ஸ்ரீராமன் குழு கீழடியில் தொடர்ச்சியான கட்டுமானங்கள் இல்லை என்ற வாதத்தை முன்வைத்தது இந்த பின்னணியில்தான் கீழடியில் ஆய்வை தொடர வேண்டும் என்ற குரல்கள் தமிழகத்தில் வலுவடைந்தன இதையடுத்து நான்காம் மற்றும் ஐந்தாம் கட்ட அகழாய்வுகளை தமிழக தொல்லியல் துறையே மேற்கொண்டது நான்காம் கட்ட ஆய்வு முடிவடைந்த நிலையில் தற்போது ஐந்தாம் கட்ட ஆய்வு நடைபெற்று வருகிறது தமிழக தொல்லியல் துறை நடத்திய நான்காம் கட்ட அகழாய்வில் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று இருபது அரும்பொருட்கள் வெளிக்கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொன்றும் வரலாற்றின் பக்கங்களை பழிச்சிட செய்யக்கூடியவை செங்கற் கட்டுமானங்கள் சுடுமண் உரைக்கிணறுகள் மழைநீர் வடியும் வகையில் விரல்களால் அழுத்தி பள்ளமிடப்பட்ட அமைப்பை கொண்ட கூரை ஓடுகள் என பண்டைய பண்பாட்டை வெளிக்குணரும் வகையிலான பொருட்களாக கருதப்படுகின்றன வெறும் கட்டுமானம் மட்டும்தானா என்றால் அதுதான் இல்லை தங்க அணிகலன்கள் செப்பு பொருட்கள் இரும்பு கருவிகள் சுடுமண் காதணிகள் கண்ணாடி ஸ்படிகம் மற்றும் தூதுபவளம் போன்ற விலை உயர்ந்த மணிக்கற்கள் கருப்பு சிவப்பு கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிறங்கள் பூசப்பட்ட மண்பாண்டங்கள் என கீழடியில் நான்காம் கட்ட ஆய்வில் கிடைத்த ஒவ்வொன்றும் பொக்கிஷங்கள் கீழடியில் கிடைத்த அகேட் மற்றும் தூதுபவளம் போன்ற மணிகள் இந்தியாவின் வடமேற்கு பகுதியான தற்போதைய மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் போன்ற பகுதிகளில் பரவலாக காணப்படுபவையாகும் இவை ரோம் நாட்டு தொழில்நுட்பத்துடன் உள்ளூரில் தயாரிக்கப்பட்டவை என கருதப்படுகிறது ரோம் நாட்டு அரிட்டைன் பானை ஓடுகளும் கிடைக்கப்பட்டுள்ளன ரோம் நாட்டில் இவை கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் புழக்கத்திலிருந்த பானைகள் ஆகும் எனவே ரோம் நாட்டு வணிகர்கள் கீழடிக்கு வந்து செல்வது வழக்கமாக இருந்திருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது இவ்வாறு சேகரிக்கப்பட்ட பொருட்களிலிருந்து ஆறு கரிம மாதிரிகள் அமெரிக்காவின் மியாமியில் உள்ள பீச்சா பகுப்பாய்வு சோதனை ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன தமிழக தொல்லியல் துறை மேற்கொண்ட ஆய்வை விடவும் அதனை பகுப்பாய்வுக்கு அனுப்பி வைத்தது கூடுதல் பாராட்டுதலுக்குரியது அங்கு நடத்தப்பட்ட ஆய்வில்தான் கரிம மாதிரிகளின் காலம் கிமு ஐநூற்று எண்பது என கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது கீழடி கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி முதல் நூற்றாண்டு வரை செழிப்புற்று விளங்கிய வளமான பகுதி என்பது தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது இன்னும் சொல்லப்போனால் வைகை நதிக்கரையில் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் நகரமயமாதல் தொடங்கி உள்ளது என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் கீழடியில் கிடைத்த அறிவியல் ரீதியான காலக்கணிப்புகள் தமிழ் பிராமையின் காலம் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு என்ற முடிவுக்கு அழைத்து செல்கிறது இதன் பொருள் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டிலேயே தமிழ் சமூகம் எழுத்தறிவு பெற்று சமூகமாக விளங்கியது என்பதுதான் இந்தியாவில் கிடைக்கப்பெற்ற வரி வடிவங்களில் காலத்தால் தொன்மையானது என நான்காயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய சிந்துவெளி வரி வடிவங்கள் என கருதப்படுகிறது சிந்துவெளி பண்பாட்டிற்கு பிறகு தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் தோன்றியதற்கு முன்பு ஒரு வடிவம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது அவை குறியீடுகள் அல்லது கீரல்கள் எனப்படுகின்றன கீழடி அகழாய்வில் இத்தகைய கீரல்கள் பொறித்த ஆயிரம் பானை ஓடுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன இதன் மூலம் இரும்பு காலம் தொட்டு இந்த பகுதியில் மக்கள் வாழ்ந்து வருவது உணரப்படுகிறது தமிழகத்தில் குறியீடுகளுக்கு அடுத்து கிடைக்கிற எழுத்து வடிவம் தமிழ் பிராம எழுத்து வடிவம் இதனை தமிழி என ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் கீழடியில் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட ஐம்பத்து ஆறு பானை ஓடுகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன ஐம்பத்தி ஆறு என்ற இந்த எண்ணிக்கை தமிழக தொல்லியல் துறை மேற்கொண்ட அகழாய்வில் மட்டும் கிடைத்தவையாகும் இவற்றில் குவிரன் ஆதன் ஆதன் போன்ற பெயர்களும் முழுமை பெறாத சில எழுத்துக்களுடன் கூடிய 
உடைந்த பானை ஓடுகளும் கிடைத்துள்ளன அகழாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பதினேழு பானை ஓடுகள் ஆய்வுக்காக இத்தாலியில் உள்ள பைசா பல்கலைக்கழகத்தின் புவியறிவியல் துறைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன அந்த பானை ஓடுகள் உள்ளூரிலேயே செய்யப்பட்டவை என்பது உள்ளூர் மண் மாதிரியை வைத்து ஒப்பீட்டாய்வு செய்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் கீழடியில் பானை வனையும் தொழிற்கூடம் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது இதை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் இரண்டு இடங்களில் நான்கு மீட்டர் அளவுக்கு மேல் மிகப்பெரிய பானை ஓடுகளின் குவியல்கள் கிடைத்துள்ளன இது மட்டுமல்ல கீழடியில் கிடைத்த கருப்பு சிவப்பு நிற பானை ஓடுகளின் மாதிரிகளும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன அதில் சிவப்பு நிறத்திற்கு இரும்பின் தாது பொருளான ஹெமனைட் மற்றும் கருப்பு நிறத்திற்கு கரிம பொருளான கரியை பயன்படுத்தி உள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது கருப்பு சிவப்பு நிறத்திலான மண்பானைகள் ஆயிரத்து நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் சுட்டு உருவாக்கும் தனித்தன்மை வாய்ந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டுள்ளன இந்த மண்பாண்டங்களின் தொழில்நுட்பம் தனிமங்களின் கலவை களிமண்ணின் தன்மை போன்றவை கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் இருந்து கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டு வரை ஒரே மாதிரியாக இருந்ததும் ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது எழுத்துக்கள் பானைகள் மட்டுமல்ல கீழடியின் தோல்குடிகளின் கட்டுமான தொழில்நுட்பமும் நம்மை ஆச்சரியங்களில் ஆழ்த்துகின்றன மூத்த தமிழ்குடியின் அறிவும் நேர்த்தியும் வியக்க வைப்பதாக எழுந்து நிற்கிறது செங்கற்கள் சுண்ணாம்பு சாந்து கூரை ஓடுகள் உரை கிணற்றின் பூச்சு ஆகியவற்றின் மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன இவை அனைத்திலும் சிலிக்கா மண் சுண்ணாம்பு இரும்பு அலுமினியம் மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற கனிமங்கள் இருப்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது செங்கல் மற்றும் கூரை ஓடுகளில் எண்பது விழுக்காட்டிற்கும் அதிகமாக சிலிக்கா பிணைப்பு காரணியாக ஏழு விழுக்காடு சுண்ணாம்பு கலந்துள்ளதன் மூலம் அந்த கால மக்களின் கட்டுமான அறிவு சிலிர்க்க வைக்கிறது தமிழக தொல்லியல் துறை நடத்திய ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ள முக்கியமான அம்சம் பதிமூன்று மீட்டர் நீள சுவர் ஒன்று மேலும் கூரை ஓடுகளின் மீது விழும் மழைநீர் எளிதாக கீழே விழும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது கீழடியில் காணப்படும் கட்டுமான அமைப்புகள் சங்க காலத்தில் நிலவிய வளர்ந்த சமூகத்தின் அடையாளங்களாகவே காணப்படுகின்றன வெறும் கட்டுமானமும் வணிகமும் மட்டுமல்ல நெசவு தொழிலிலும் அவர்கள் சிறந்து விளங்கியுள்ளனர் அதை உணர்த்தும் வகையில் நூலை நூற்பதற்கான தக்களிகள் துணிகளில் உருவங்களை வரைய பயன்படுத்தும் எலும்பிலான கூறிய முனைகள் கொண்ட வரைகோள்கள் தரையில் தொங்கவிடப்படும் கருங்கல் மற்றும் சுடுமண்ணால் செய்யப்பட்ட குண்டு செம்பினாலான ஊசி போன்றவையும் கிடைத்துள்ளன நெசவு தொழிலிலும் கீழடி மக்கள் சிறந்து விளங்கியதற்கான கூறுகளாகவே இவை கருதப்படுகின்றன தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் இன்றைக்கும் பாண்டி என்றும் நொண்டி என்றும் ஆடப்படும் விளையாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் வட்டச் சில்லுகளும் தாய விளையாட்டுக்கான பகடைக்காய்களும் அகழாய்வில் கிடைத்துள்ளன இவை கீழடி சமூகத்தின் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை உணர்த்துகின்றன தங்கத்திலான ஏழு ஆபரண துண்டுகள் செம்பு அணிகலன்கள் கல்மணிகள் கண்ணாடி மணிகள் பளிங்கு கல்மணிகள் சங்கு வளையல்கள் தந்த வளையல்கள் என இங்கு கிடைத்துள்ள ஆபரணங்கள் எத்தகைய செல்வ செழிப்போடும் வளத்தோடும் நம் முன்னோர்கள் கீழடியில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை உணர்த்துகின்றன சுடுமண்ணாலான பதிமூன்று மனித உருவங்கள் மூன்று விலங்கு உருவங்கள் அறுநூற்றி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டுப் பொருட்கள் முப்பத்தி ஐந்து காதணிகள் அணிகலன்கள் தங்கம் செம்பு இரும்பு என எண்ணற்ற தொல்பொருட்கள் கீழடியிலிருந்து வெளிவந்திருந்தாலும் ஒரு வழிபாட்டுப் பொருட்கள் கூட இதுவரை கிடைக்கவில்லை என்பது வியக்க வைக்கிறது கீழடியில் கிடைத்துள்ள எழுபது எலும்பு துண்டுகளின் மாதிரிகள் பூனே டெக்கான் ஆய்வகத்தில் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அவை திமிலுள்ள காளை எருமை வெள்ளாடு கலைமான் காட்டுப்பன்றி மற்றும் மயில் ஆகியவை என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது இது சங்ககால சமூகம் வேளாண்மையை முதன்மை தொழிலாக கொண்டிருந்தது என்பதையும் கால்நடை வளர்ப்பை மேற்கொண்டதையும் பறைசாற்றுகின்றன உலகில் பொதுவாக பண்டைய நாகரீகங்கள் அனைத்தும் நதிக்கரைகளிலேயே உருவாகின அவை அனைத்தும் வற்றாத ஜீவநதிகளின் கரைகளில் உருவானவை ஆனால் வைகை நதி வற்றாத ஜீவநதி அல்ல வருடத்தில் சில மாதங்கள் மட்டுமே தண்ணீர் ஓடும் நதி அப்படி என்றால் வைகை நதிக்கரையில் கீழடியில் வாழ்ந்த முன்னோர்கள் இத்தகைய நீர் மேலாண்மை அறிவுடன் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விளங்கினார்கள் என்பதை உணர முடியும் இந்த நிலையில் கீழடியை பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பதும் கிடைத்துள்ள அரும் பொருட்களை பாதுகாக்க சர்வதேச தரத்திலான அருங்காட்சியம் ஒன்று கீழடியில் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் 
மிக முக்கியமான அரசியல் கோரிக்கைகளாக தமிழகத்தில் எழ வேண்டும் கீழடி கொந்தகை மணலூர் அகரம் இது எல்லாம் வந்து ஒரு சங்ககால நாகரீக வளாகம் இது வந்து கீழடி கிளஸ்டர் இது மொத்த வளாகம் இந்த இந்த முன்னூறு மீட்டர் அளவுக்கு தொழில்கூடம் இருக்கிற என்றால் இதை வாழ்விடம் எவ்வளோ பெருசாக இருந்திருக்கும் இந்த நகரம் எவ்வளோ பெரிதாக இருந்திருக்கும் எனவே இதை முழுக்க சங்ககால வளாகமாக அறிவித்து மத்திய மாநில அரசுகள் இதை பாதுகாக்க வேண்டும் அகழாய்வை விரிவுபடுத்த வேண்டும் கீழடியில் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு தொடங்கி இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை மூன்று கட்டங்களாக மத்திய தொல்லியல் துறை அகழாய்வை நடத்தியது இதனைத் தொடர்ந்து தமிழக அரசின் தொல்லியல் துறை இரண்டாயிரத்து பதினேழு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது ஆகிய ஆண்டுகளில் நான்காம் மற்றும் ஐந்தாம் கட்ட ஆய்வுகளை நடத்தியுள்ளது இதில் நான்காம் கட்ட ஆய்வுகளில் கிடைத்துள்ள மேற்கொண்ட முடிவுகள் கீழடி வைகை நதிக்கரையில் சங்ககால நகர நாகரீகம் என்ற தலைப்பில் தமிழரசின் தொல்லியல் துறையால் அறிக்கையாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது தமிழக தொல்லியல் துறை வெளியிட்டுள்ள இந்த அறிக்கை சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆவணம் இந்த நிலையில் மத்திய அரசின் தொல்லியல் துறை மேற்கொண்ட முதல் மூன்று கட்ட ஆய்வுகளின் அறிக்கைகளை வெளியிட வேண்டும் என வலியுறுத்துவது நமது வரலாற்று கடமையாகும் மேலும் ஆய்வை தொடர்ந்து வைகை நதிக்கரையில் மேற்கொள்ள வேண்டும் வைகை நதிக்கரை மட்டுமல்ல தமிழகத்தின் வாய்ப்புள்ள இடங்களிலெல்லாம் அகழாய்வுகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் தமிழரின் தொன்மையை நீடிக்க முடியும் என்பதை தொல்லியல் துறை அறிக்கையின் ஒரு பகுதி நமக்கு உணர்த்துகிறது அண்மை காலமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஆய்வுகள் மூலம் தமிழகத்தில் சுமார் பதினைந்து லட்சம் ஆண்டுகளாக மனிதர்கள் வாழ்வதற்கான தடயங்கள் கிடைத்துள்ளதாக தொல்லியல் துறை தெரிவித்துள்ளது குறிப்பாக திருவள்ளூர் மாவட்டம் அத்திரம்பாக்கம் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் கிடைத்துள்ள முதற்கட்ட பழைய கற்கால கருவிகள் பதினைந்து லட்சம் ஆண்டுகள் பழமையானவை என்பதும் இரண்டாம் கட்ட பழைய கற்கால கருவிகள் மூன்று லட்சத்து எண்பத்து ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானவை என்பதும் தொல்லியல் துறை அறிக்கையில் கூறுகிறது இதன் மூலம் ஆதி மனிதன் ஆப்பிரிக்காவை சார்ந்தவனாக இருக்கக்கூடும் என்ற உலகின் நம்பிக்கையின் மீது திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலிருந்து ஒரு கல்லாயுதம் வீசப்படுகிறது இது தொடர்பாக ஆய்வுகள் தொடரப்படுவதன் மூலம் தொன்மையை நோக்கி நாம் மேலும் நகர முடியும் தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் தொல்லியல் ஆய்வுகள் மூலம் இந்தியாவின் வரலாறு மட்டுமல்ல உலகின் வரலாறே மாறக்கூடும் எனவே தொல்லியல் துறை ஆய்வுகளை தொடர வேண்டும் அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் இந்திய துணை கண்ட வரலாற்றின் தொடக்க புள்ளியாக தமிழகம் இருக்கும் என்பதில் வியப்பில்லை தமிழக தொல்லியல் துறையின் ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளபடி கீழடியில் கிடைத்துள்ள சான்றுகள் தமிழகத்தில் நிலவிய சங்ககால பண்பாட்டு வரலாற்று ஆய்வில் திருப்பு முறை ஏற்படுத்தியுள்ளன என்றால் அது மிக